Hace 15 años, una empresa de origen estadounidense se asoció a la empresa de origen salvadoreño Serproim, que trabajan juntos en el desarrollo de diversas inversiones en Nicaragua. El resultado de sus operaciones a través de diversas empresas como Mega Boutique ha sido excelente. Cada año estamos haciendo más y más y tenemos metas cada año y hemos estado cumpliendo las metas y ha estado un, un placer crecer negocios aquí. Gracias a Dios Nicaragua dio fruto y dado que pues, Nicaragua ofrece seguridad y una calidad de vida muy buena por cierto decidimos trasladar nuestras operaciones a Nicaragua y desde aquí dirigir otros emprendimientos que tenemos en otros países. Motivados por estos buenos resultados es que para este año estas empresas iniciarán la construcción de un complejo en el kilómetro 18 de la carretera Tipitapamasaya, el cual va a constar de dos partes, la primera de ellas la zona netamente de industria para seleccionar y comercializar producto. La idea final allí va a ser traer cosas, traer ropa textiles y convertirlos en otras cosas y después exportarlos a otros países. Este es el paso próximo en el proceso de um, agregar más a las operaciones aquí. Voy a traer mercadería, seleccionarla y poder eh, exportar a países como Chile, Pakistán, a Centroamérica y a Estados Unidos. En esta parte, en esta cadena de producción, estaríamos aprovechando todo. Lo que se pretende al seleccionar es también clasificar materiales que podamos reciclar, ya sea aquí en el país o fuera del país. Entonces los materiales reciclados se empacan aparte y van también hacia afuera. Países que pueden crear un submaterial de estos materiales como el poliéster, algodón, jeans, plástico. En un año estaría listo el complejo industrial que tiene un segundo componente ambiental de ecoturismo, pues se pretende edificar un área para restaurantes y trabajar en la reforestación. Y es que el presidente de la empresa White House, Ann Shapiro, es también vicepresidente de Smart, una asociación que reúne a los mayores recicladores de Estados Unidos en temas textiles, siendo además asesores del gobierno de esa nación norteamericana. Bueno, la versión directa para la parque industrial en Tipitapa va a ser más o menos 7 millones de dólares para construirlo, pero dentro de 12 meses va a ser entre 30 o 36 millones de dólares um, cada año y esperamos que cada año podemos agregar a, a esa. Más empleo, mayor movilidad de dinero, beneficios para el ambiente porque tenemos un proyecto también de reforestación en, los, en áreas aledañas a nuestros proyectos. Esta nueva inversión generará 500 nuevos empleos, los cuales se suman a los 1.000 empleos directos y más de 3.000 indirectos que ya se generan a través de las empresas de esta sociedad comercial estadounidense y salvadoreña, que ha echado raíces en Nicaragua por el buen clima que ofrece para hacer crecer inversiones. Hemos tenido la, la confianza, la seguridad para seguir invirtiendo y cada año um, vemos más y más la, la oportunidad aquí. También el gobierno de Nicaragua ha estado ayudando mucho con construir más carreteras para um, mejorar la movilidad. Uh, también uh, en la aduana ellos han estado um, magníficos para trabajar y, y nos permite um, agregar más y más las importaciones aquí. Nicaragua no se ha detenido en la construcción de infraestructura, puentes, Mejora en los puertos, zonas de aduana y zonas de frontera. Pues esto indirectamente nos transmite un clima o una seguridad de que Nicaragua va a seguir creciendo, que el gobierno va a seguir apostándole a ese crecimiento. Con imágenes de Guillermo Quiroz les informó Jimmy Altamirano.